son las palabras clave. Las palabras clave se las conocen de distintas formas. Se las conoce como, déjenme minimizar esto, ahora sí. Se las conoce como keyword en inglés, como descriptores o como palabras claves como tal. Las palabras claves son eh, los términos específicos que engloban todo el contexto de un trabajo. En este caso, por ejemplo, que si buscamos una tesis para basarnos, por ejemplo, mi tesis se llama Motivación y Clima Laboral en los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación, Comercial y Derecho de la Universidad Estatal de Milagro en el 2021. Como ven, es un nombre amplio, largo, difícil de recordar. Pero, ¿cuáles son las palabras claves dentro de una tesis? Son las variables principales, las variables de estudio en este caso. Tengo la variable de motivación y la variable de clima laboral. Y lo que quiero saber dentro de mi tesis es cómo una variable incide en la otra para afectar directamente a una determinada población. Prácticamente ahí expliqué todo lo que, de lo que va a tratar en mi tesis. Bueno, de lo que trató, porque ya la hice. Y esas serían las palabras claves dentro de mi tesis, motivación y clima laboral. Yo voy a buscar toda la información relacionada con motivación, toda la información relacionada con clima laboral, y voy a relacionar una con la otra. Ahora, también tengo esta cita para hacer más énfasis, que dice, para Villanueva López en 2001, las palabras claves cumplen las siguientes funciones. Primero, dan una imagen breve sobre el contenido del artículo, tesis, investigación, eh, patente, como ya se los acabo de mencionar, con el ejemplo del de tema de mi tesis. En segundo lugar, indican al leedor bajo qué nombre buscar la informa más información sobre el argumento que trata el artículo. Como el tema de mi tesis es motivación y clima laboral, son las palabras claves que yo identifiqué, yo voy a buscar información sobre la motivación, información sobre el clima laboral. Y así. Y en tercer lugar, con ella se lleva a cabo la indexación, eh, perdón, análisis y sistematización del artículo en índices internacionales. Con las palabras claves se guardan los trabajos, tanto los artículos como las tesis, como los proyectos, como las patentes, investigaciones generales, se guardan mediante palabras claves. Y si uno sabe de qué trata su tema, uno ya simplemente puede identificar la palabra clave, ya puede buscar mucha información sobre el desarrollo del mismo. Continuando, tengo eh, Google Académico. Tengo la siguiente cita. ¿Qué dice que es Google Académico? Es un averiguador técnico que accede a qué? A localizar documentos de carácter académico, como por ejemplo, artículos, tesis, libros, patentes, materiales de congreso y resúmenes de fuentes diversas, como editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprint, o sea, información que está colocada antes de ser publicada completa, de universidades y otras organizaciones académicas. Y como ven, tengo un, así está citada la imagen, ¿sí ves? Figura 1, Google Académico. Inicio de Google Académico. Ese es el enlace de donde saqué la información. Ahora, los resultados de búsqueda de Google. Una vez que nosotros eh, realizamos la respectiva búsqueda, nos vamos a topar con los siguientes puntos. Primero, el tipo de documento o recurso. Puede ser documento en HTML, que es dirección web. Puede ser netamente un documento en Word o un documento en PDF. Eso es lo que podemos encontrar en eh, los resultados de búsqueda de Google Académico. Encontramos solamente referencias del libro. O sea, ingresamos al enlace y encontramos eh, todos los datos para elaborar la referencia del libro. Eso nos sirve para cuando ya tengamos la información y simplemente nos haga falta la referencia. O con esa referencia, buscar el libro. Y referencias bibliográficas. Que son, eh, hay repositorios que... Sim simplemente eh, recopilan referencias como es Scopus en segundo lugar, ¿qué tenemos? tenemos el número de citas de un documento y quién lo citó como ven, aquí está déjenme marcarles con el lápiz aquí dice citado por 174 personas eh, a mi parecer ese es el índice de confianza que tiene un trabajo es decir, mientras más personas citan un trabajo es, es por algo, ¿no? Ha de ser porque es un documento de confianza, un documento que ha sido muy útil para resolver una duda sobre una temática en específico. Por ejemplo, en este caso, la palabra clave es psicología social aplicada. Continuando con el tema, 
tenemos artículos según el área de interés o temática. Así mismo, ponemos, sale cómo citar el artículo según el estilo y norma específica, que es el punto de aquí, déjenme enmarcarles. Igual ustedes pueden buscar en Google Academy, hacer una búsqueda en Google Academy sobre su tema y van a encontrar esto. El punto 4 es esta parte de aquí, las comillas. Es como citar un artículo según el estilo de norma específico. Bueno, continuando, tenemos el punto 5, que es exportar citas en diferentes formatos, que es BibText, EndNote, etc. Eso está en el mismo lugar donde encontramos lo del punto 4, es decir, en las comillas. Ustedes hacen clic en las comillas al ingresar a Google Académico y buscar un, un tema, y les va a salir para citar en formato APA, formato ISO, y otro formato que no recuerdo. Y ahí mismo les va a salir, exportar cita. Y eso es lo que se encuentra en los resultados de búsqueda de eh, Google Académico. Ahora, como les digo, esto es Scopus y esto es Web of Science, son eh, repositorios donde hay prácticamente eh, citas. Lo que más van a encontrar ahí son eh, repositorios de citas para buscar trabajos. Porque, por ejemplo, aquí dice Scopus, una base de datos de referencias bibliográficas. Aquí dice, eh, hay literatura peer review. Como le digo, la literatura peer review son eh, documentos subidos, a, o sea, son preámbulos. O sea, por ejemplo, son, qué sé yo, son demos, son trailers del documento para que lo entiendan para ya tener separado el lugar antes de subir el documento completo. Es decir, en este caso se sube la referencia bibliográfica. Ahora sí, los motores de búsqueda, Redalic, perdón, las páginas de Redalic, Cielo y Latindex. Redalic, Cielo y Latindex. Redalic es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe. Tiene acceso abierto por más de 16 años y ofrece información de artículos científicos, revistas científicas, revistas son donde están los distintos artículos y por autores. Podemos buscar como nosotros eh, más nos guste, ya sea por artículo, buscamos entre los artículos cuál es mejor, o si nosotros ya tenemos una revista preferida donde encontremos distintos artículos, buscamos la revista y luego en la revista buscamos los artículos, o si nosotros ya conocemos algún autor que ya hemos investigado varias veces, y sabemos qué tipo de contenido publica ese autor, buscamos directamente al autor. Eso se puede hacer en Redalic. Cielo, ¿qué significa? Es Scientific Electronic Library Online. Es eh, librería científica electrónica en Internet. En Cielo, ¿qué dice vuelta? Que es una base de datos bibliográfica y biblioteca electrónica que permite el ingreso y publicación de revistas científicas electrónicas. Otorga mayor visibilidad de artículos científicos. En lo que respecta a Cielo, para mí es el mejor lugar donde puedes buscar netamente artículos científicos. Si en el trabajo, en el, perdón, el docente, al momento de mandarte el trabajo, te manda a investigar solamente artículos científicos, tú puedes ir directamente a Cielo para encontrar artículos científicos, porque es lo que más da visibilidad, es lo que más se encuentra. Y Latindex, que es el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. ¿Qué significa esto, estos países, estos lugares que nombran? Es lo que conforma el contexto de Iberoamérica. Iberoamérica son todos los lugares en donde se habla español. De una u otra forma, de uno u otro acento. Como ven, tenemos una cita de Latindex, que dice que es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información sobre publicaciones científicas seriadas producidas en Iberoamérica. Es decir, en la Tindex se va a encontrar en su mayoría información solamente en español. En Cielo puedes encontrar artículos científicos en su mayoría, pero en español, inglés, en portugués, en distintos idiomas. Y en Dalí puedes buscar por filtros, ya sea artículos, revistas o autores. Para culminar, tenemos... El repositorio digital de la Universidad Estatal de Milagro es la información que está al alcance de prácticamente todos quienes conformamos la comunidad universitaria, puesto que es prácticamente de dominio de la Universidad Estatal de Milagro. Aquí podemos encontrar tanto libros como tesis, una gran cantidad de tesis de distintos temas, porque como saben, tenemos cuatro facultades, y dentro de esas facultades hay una gran cantidad de carreras, 
especialmente en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, que es la facultad más grande. Entonces, les voy a mostrar este video, que es un recurso extra, para proceder con la parte de la búsqueda de la información. Entonces, déjenme compartir el audio, presten atención al video. Estimados compañeros, a continuación socializamos con ustedes el repositorio institucional de la Universidad Estatal de Milagro. Accede a nuestro sitio web www.unemi.edu.es Ingresa a la sección CRAI. Luego en el menú lateral damos clic en la opción Repositorio Digital. Tenemos dos opciones, Libros y Tesis. En la opción Libros podemos encontrar obras realizadas por los docentes de la UNEMI. En la opción Tesis nos aparecerá el repositorio digital. En el buscador ponemos las palabras claves. Nos permitirá conocer los trabajos de los graduados. Al dar clic podemos visualizar los trabajos en formato PDF. Nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación tiene como objetivo potencializar las capacidades del pensamiento humano. Somos un EMI, Evolución Académica. Listo, entonces. ¿Cuál es el fin de este video? Darles a conocer que la universidad, que el, todo lo que respecta a un EMI está a la altura de los estándares de distintos lugares. En este caso, un EMI cuenta con su propia plataforma, su propio repositorio al cual vamos a acceder luego de culminar esta clase, para poder visualizar las distintas formas de investigación. Como ven, el personal docente de la UNEMI no solo publica eh, artículos científicos, no solo se encarga de coordinar tesis, sino que también está completamente capacitado para eh, publicar libros que son de conocimiento, que recopilan una gran cantidad de conocimiento muy útil para todos. No solo los estudiantes de UNEMI, sino estudiantes de otros lados y personas de inclusive otros países que se centran en los conocimientos impartidos por los docentes de UNEMI.